esperemos que no sea el último, pero sí que es un inicio de un punto de reflexión y, como decías, de recuperación del valor del jazz en la historia de la música española. Yo, en principio, pienso que tanto Iván como Jorge nos van a introducir en cuanto a cosas importantes e interesantes se van a plantear en este primer congreso. Eh, personalmente, lo que quiero hacer reflejo en mi intervención es de que, bueno, no es fruto de la casualidad que sea en Valencia donde se haga, no, no es broma que la música sea una de las señas de identidad de la comunidad valenciana, Tampoco es broma que desde el extinto Instituto Valenciano de la Música, eh, recientemente, porque ahora somos otro ente autónomo, etcétera, etcétera, eh, el tema de lo, de, del patrimonio musical y sobre todo de lo que ha sido el jazz ha sido muy importante y es muy importante para nosotros. En eso hay que agradecer bueno, el, el inmenso trabajo que hace Jorge García en esto, pero también y fundamentalmente pues, la presencia y participación de lo que han sido legados, donaciones, el que seamos depositarios de todos los fondos de la Fundación Eve Traver, que haya muchos músicos valencianos de jazz, que en nuestros conservatorios esté ya impartiendo jazz, que seamos la sede del de Berkeley College en, en Europa. Hay muchas coincidencias que, que hacen que fuéramos pues, un poco el destino ideal físico de que esto pasara. Y sobre todo porque en, en nuestra trayectoria ha sido importante buscar estos puntos de recuperación histórica y también el fomentar puntos de diálogo. Es un congreso en el que por primera vez se van a aportar eh, estudios que ha hecho la gente particularmente sobre alguna, alguna faceta de la, de la historia del jazz en España.